تشکر از انجمن دوستان فرهنگ ایران برای اینکه به من دعوت کرده و این فرصتی به من داده که با شما درباره کارهایی که داریم انجام میدیم نشون بدم و ببخشید شما بس کردی منو با اینترنت Excuse me uh, you had connected me to the internet so um, it doesn't it seems to have gone down now but I'll start anyway here hopefully The slides are over there. Let me just close this one. بیشتر شما حتما یه اطلاعی داری درباره برنامه گل ها و نظر من برنامه گل ها یکی از مهمترین پدیده فرهنگی در قرن بسوم ایران هستش. برنامه گل ها ابتکار آقای داود پیرنیا بود که آقای پیرنیا از یه خانواده خیلی اشرافی آمد و چیز پدرش مشیر دوله بود و چیز نخست وزیر ایران بوده خودش معاون نخست وزیر ایران بوده و از یه خانواده مهم قاجارم پدید آمد ایشون از برای بر یازه سال از 1956 تا 1967 مدیریت کرد برنامه گل ها و بعد ایشون بازنشست شد از رادیو و برنامه گل ها ادامه داشت با کمک آقای میرنقیبی یا آقای رحیم مایری و سال 72 آقای حوشنگ ابتحاج آمد و ایشون رئیس موسیقی رادیو شده و همه برنامه ها گل ها به صورت گل های تازه اجرا کرده آقای پیرنیا چندین تا برنامه یکی برنامه گل های جاویدان بوده که موزیک کلاسیک با توضیحات شعر با گوینده ها مثل آقای صورتگر آقای دشتی و دیگران و بعد گل های رنگ رنگ که هم ترانه و هم آواز و شاعرای مؤثر هم توش نقش داشته بر برگ سبز که فقط آهنگ های شعر های درویشی بوده و آواز و ساز بوده یه شاخ گل یه برنامه بود کوتاه در یه موضوع یا یه شخص بود و یکی از کارهایی که آقای پیرنیا تو این برنامه یه شاخ گل کرده معرفی کرده شخص و هفت شاعر زن که در اون زمان در ایران یک کار خیلی خیلی مهمی بود که این همه چون که شعر و شاعری معمولا یه چیزی هست که بیشتر متعلق به مردا بوده اما زنای شاعر خیلی داشتیم که خیلی مهم بود اما به حاشی رانده شده بعد گلهای سرایی یه برنامه بود که مخصوص برای خانم سیما بینا درست کردن خانم سیما بینا در کودکی تو برنامه کودک میخوند و سا 17 سالش 18 سالش که شد با آقای پیرنیا گفت من دیگه از رادیو میرم چون که من دیگه بچه نیستم نمیخوام تو برنامه بچه ها بخونم بعد آقای پیرنیا گفت نه نه تو نرا ما یه برنامه مخصوص شما درست میکنیم که همون برنامه گلهای سرایی شده که آهنگ های محلی و از منطقه مختلف ایران ارکستر کرده و خانم سیما بینا ناصر مسعودی و دیگران این آهنگ ها رو خوند بعد همینطور که گفتم در سال 72 آقای 
کوم شاینګ ابتحاج این برنامه گل های تازه همه برنامه رو کلپس کرده توی گل های تازه و توی گل های تازه آقای ابتحاج یکی از کارهای مهمی که تو اون برنامه کرده خیلی فرصت داده به هنرمندای جدید و موج در موسیقی ایران در اون زمان بود موج برگشت که داشتن نگاه میکردن در موسیقی ایران در زمان قاجار قبل از استفاده نوت موسیقی و نوشته های نوت موسیقی در ایران و کسایی مثل آقای لطفی، آقای مشکاتیان و دیگران که جزو این موج برگشت بودن در گل های تازه خیلی نقش مهمی داشته و این فرصت آقای, آقای ابتحاج به اینا دادن و این یک تایملاین کاری که ما برای گل ها کردیم که اول از یک بورس از کتابخانه بریتانیا شروع شده که تونستیم بریم ایران و جاهای دیگه در دنیا از کلکسیونر مختلف نوارها را جمع کردیم و دیجیتال کردیم و بعد در 2012 این وبسایت برای گل ها که درست کردیم اکران شده که در واقع مثل انسایکلوپیدی های شعر موسیقی ایران هست بنیاد شده روی گل های برنامه گل ها و تا حالا چهار میلیون نفر استفاده میکنن این سایت و بیش از شهست هزار تا آدم که رجستر شده از شده به این سایت و در اکثر دانشگاه های شمال آمریکا و در اروپای غربی استفاده میشه برای تدریس ادبیات فارسی و هم موسیقی ایران و هم امینی در دانشگاه معمولا ادبیات تو یه بخش هست و موسیقی تو بخش دیگه اما در شعر فارسی موسیقی و شعر با هم عجیم هستن و نمیشه از هم دیگه جدا کرد و این برنامه باعث میشه که در دانشگاه میتونن این نقطه از نقطه مهمی از ادبیات فارسی کاملا به دانشجو یاد بدن و این کسایی که باش همکاری کردیم در پروژه گل ها هم داخل ایران و هم خارج از ایران و در برنامه گل ها ما 700 تا شاعر معرفی شده به جامعه ایران در زمانی که گل ها شروع شد در ده پنجا و شست میلادی بی سوادی در ایران 84 درصد و آمار یونسکو بوده و در اون زمان برنامه گل ها 700 تا شاعر از زمان سمانید تا زمان پهلوی معرفی کرد به جامعه ایران و یک چند تا از اسامی این شاعر معروف ترینا شد همطوری الان نشونت میدم اینا از زمان سامانید که the 9th century هست و بعد این هم از زمان سلجوک البته فقط اسامی خیلی معروف اینجا گذاشتم چون که 700 تا بود همه رو نمیتونستم همه رو بدم اما نشون میدم که مثلا خیلی خیلی دقیق بود این برنامه و واقعا اون قناعت و چیز از فرهنگ ادبی ایران با خود مردم ایران نشون دادن و این هم از زمان صفوید و ترکمان و این هم از زمان افشار و زند و قاجار و این هم از زمان پهلوی و هم یکی از چیزهایی که در زمان که آقای پیرنیا آمد رادیو اون زمان یه رادیو دیگه هم بود رادیو نیرو هوایی رادیو نیرو هوایی خیلی آهنگ های مردم پسند پخش میکرد و اون رادیو تهران دید که مردم بیشتر دارن با اون گوش میدن از این حاسی شروع کردن همون خوننده ها مثل آفت و محوش و جبلی میابردن به رادیو تهران 
و این باعث شد که اساتید مثل آقای سبا، آقای تجویدی و اساتید سنگین موسیقی ایران خب اینا از رادیو رفتن این دوست نداشتن که هم زب... اسمشون با اینا اینجور موزیق اج... با هم بشن اصلا از رادیو رفتن اما چون که آقای پیرنیا خیلی آدم با نظم و ترتیبی بود و هم با اسم و رسم و و یه آدم ارسکرات بود ایشون تونسته تمام این هنرمندای که رفته بودن دوباره جذب بکنن و برگردن به رادیو و هم با کمک آقای موینیان که آقای موینیان موقع رئیس رادیو بود و یه نظم ترتیب خاصی به رادیو داده بود که خیلی کمک کرد که همه مردم برگردن به به رادیو و این مهمترین آهنگساز، مهمترین خواننده ها و مهمترین موزیسیان ها زم اون زمان در همشون در گل ها یک اجراهی داشته و الان میخوام فقط یک, یک کمی نشونه بدم که ما برای گل ها چه کار کردیم و شما چجوری میتونید از این برنامه که درست کردیم که رایگان برای همه هست استفاده کنیم الان میرم توی اینترنت اینجا این همین سایت گل ها هست و در سایت گل ها همش هم, هم به فارسی هم به انگلیسی میتونی همینجا کلیک کنین و همش تبدیل میشه به فارسی یا دوباره برگردی به انگلیسی همه چیزش دو زبانه هست و با تمام این نوع شما میتونید سرچ کنید با اسم برنامه خواننده آواز خواننده ترانه اسم ترانه آهنگساز شاعر ترانه شاعر آواز آواز شاعر که تکلمه شده مطلع قزل مطلع ترانه نوع شعر موزیسیان ساز دستگاه گوشه تنظیم کننده گوینده شاعر کامنتیتر و چیز حتی تکنیسیان با تمام این چیزا شما میتونید سرچ کنید حالا الان نشونت میدم این سرچ چجوری میشه ما مثلا اینجا کلمه آمد ما دنبال یک آهنگی هستیم که اولش کلمه آمد بعد اینجا اون لیستی در میاد و شما اون برنامه اون شعر که میخواستید کلیک بکنین و هر جایی که توی این آرشیب هست این میاد شعرش و بعد اینجا کلیک میکنی ما آهنگش بنان خونده کلیک میکنی روی اسم بنان و هر جا که بنان توی این برنامه هست رنگش عوض میشه که شما راحت میتونید ببینین همینجوری که دیدی این ما این خود صوتش هم قابل سرچ هست 
یعنی همونجا که کلیک کردی همونجا تو برنامه که وسط برنامه هست همونجا شروع میشه و اونجایی که دیدی که ما تمام تکست های برنامه ها رو هم نوشتیم که میتونی همراهی که برنامه داره پلی میکنی میتونی اینا رو بخونین و یک کاری هم که کردیم در زمان که برنامه گل ها تو رادیو بوده حینی از این دیوان ها هنوز چاپ،, چاپ نشده اگه چاپ هم شده چاپ انتقادی نبوده و بعد این ما رفت اینا بیشتر از جنگای شخصی داشتن استفاده میکردن اما ما رفتیم تمام دیوان ها رو پیدا کردیم و چک کردیم رفرنس های شاعر کنترل کردیم که این درست بود یا نه و بعضی اشتباه بود که ما تصدیق کردیم و هم نوع شعرش هم گذاشتیم که شما به عنوان دانشجو میخوایم ببینید که فرق بین ریتم مصنوی با ریتم غزل یا مخمس یا هرچی میتونی قشنگ اون انتخاب کنین و گوش بکنین و هم اونجا که دیدیم نوت های همه ترانه ها داریم اون نوت هایی که اینجا بود که نشون دادم اینا دست خط خود آقای خالقی هستش که گرنوش تمام نوت های پدرش رو با ما داده برای استفاده کردن تو این سایت و هر جا که نوت های چاپ شده ند... پیدا نمی کردیم یک, یک دانشجوی یک کامپوزیشن بود که ایرانی بود که اونا بقیه که نوتشون نداشتیم خودش از روی صوت نوشته از این هاست تو سایت همه نوت های ترانام هست تمام تکست ها هم هست و هم اینجا تمام زندگی نامه همه هنرمندا با عکس هم هست هم به فارسی هم به انگلیسی و اونا بعضی از این مخصوصا موزیسیان ها تا حالا اصلا بیوگرافی ازش جایی ننوشته از این لحاظ این حالت تقریبا میشه گفت انسایکلپیدیا برای موزیقی و و هم غیر از این جور سرچه یه سرچ خیلی دقیق داریم که ما بهش بگیم سرچ, سرچ پیش رفته و بلفرز اگه ما یک یک خاننده بگیم که مثلا آقای شجریان انتخاب کنیم و ما میخوایم که شعر که میخونه غزل باشه و دستگاه و گوشش بیداد باشه خب من حتی تو تا محله گوشه هم شما میتونید سرچ کنین کلیک میکنین و هر جا که آقای سیاوش یعنی شجریان بیداد خونده تو این آشیب میاد اول گوشه بیداد شروع میشه از این لحاظ حتی برای دانشوهای موزیقی خیلی مفیده که شما میخواییم ببینید که فرق بین بیداد شجریان با بیداد مثلا بنان یا گلپا میتونیم مقایسه کنیم میتونیم مقایسه کنیم و حتی اگه شما خودتون ده هزار تا نوار داشتی اگه میخواستی همچی پیدا بکنیم ممکنه پیدا نمی کردی یا اینکه اگه پیدا می کردی یه هفته می باست طول بکشی تا اینا رو پیدا کنی از باز ما هدف ما بود که کار دانشجو و محقق راحت بکنن که بیشتر توجه بشه به فرهنگ و شعر ایران هستش و الان می دونید در ایران وقتی که ما حفظ بکنیم ما حرف می زنیم در بروی حفظ میراس فرهنگ خب بیشتر فکر میکنن جاهای مثل تاق بوسان، پرسپولیس، نیمه مینی تورهای برون وستا که مثل بهزاد یا هر کی نمیدونم داکیومنت های تاریخی اما فرهنگ اجرای آهنگ و فرهنگ اجراهی اصلا تو این لیست در نمیاد. حتی خارج هم خیلی کمتر بهش توجه میشه بیشتر به این چیزهایی که فیزیکی که چیز میتونن توجه کنن. اما این هنرهای اجرای ایران مخصوصا این دوره از 1880 تا 1980 خیلی 
مهم هست برای تاریخ ایران چون که این زمانی بود که ایران با تجدد و مدرنیزم داشت رو برو می شد و یک شکل و, و استهتیک خاص خودش داشت درست می کرد و این اگه ما اینا را کمک نکنیم که اینا حس بشه اینا همه میره تو زبالدونی تاریخ و وقتی که وقتی که وقتی که من داشتم گل ها را درست می کردم بذار من برگردم به اینجا من, من واقعا چیزی که برای من خیلی قابل توجه بود با, با تمام این هنرمندا من مسابقه کردم و اینها واقعا در اوج خلاقیتشون اینها طرد شدن بهشون گفته شما مبسل فر ازی برو خونه ما دیگه شما رو نمیخوان این واقعا یک فاجعه خیلی بزرگی بود و اینا یه حالت دل شکستگی دل شکستگی داشتن و حتی خودشون آثارهای خودشون جمع نکرده بودن چون که من میگفت خب اینا تو رادیو بود ما میدونیم هر وقتی دلمون خواست میرفتیم اونجا رو میتونستیم استفاده کنیم اونم به نفع اصلا نگه میدونیم ما چرا تو خونه نگه داریم از این لحاظ اینا اصلا آثار خودشون اکثرشون اصلا حفظ نکردن و واقعا اگر ما کاری نکنیم یک تمام تاریخ یک قرن فرهنگ ایران در خطر هست و باید بیدار باشیم و یک کاری بکنیم و و با همین دلیل هم که حق این هنرمندای واقعا برجسته که ام خودشون برای فرهنگ ایران با عشق هر کرد هم برای اینکه حق اونا ادا بشه و هم برای اینکه یک از بین نره تمام این آثارهای فرهنگی من تصمیم گرفتم که یه پروژه جدید شروع میکنم یه این پروژه به اسم گلستان هستش وقتی که در وی او ای و نمیدونم بی بی سی و جاهای دیگه در برای کار گلهای ما چیز پخش کردن مردم شروع کردن از سر سر دنیا برای من آرشیواشون میفرستدن انا خونه من مثل موزه صوت و هنر نمایش ایران شده و من تصمیم گرفتم که اینا یه جوری در اختیار همه بذاریم اما به همون صورتی که گلها کردیم که با تمام اطلاعات که حق هم هر کسی رو ادا کردیم و همه چی رو و یه این یه مقدار از چیزهایی که الان دیجیتال کردیم و در اختیار داریم و ریم سای میکنیم در اختیار بذاریم و اینجا که میبینیم که اما اقسام برنامه های که مثل ساز و سلو و گوتین هفته و اینا هستن و بعد یه نوارهای قبل از صف سنگی و چیز هفتاد و هشت دور بود یک چیزی بود به اسم سیلاندر مومیایی که این یه چیز گردی بود از موم بود که رو اون صوت زب می شد از اون در آخر دوره قاجار و اول پلوی اونا دایر بودن و از اونا داریم صوتش و هم از محققه هایی که رفتن توی محل های مختلف ایران و زبط کردن موزیق محلی و هم مصابه های مختلف و آرشیو های شخصی که مردم به ما دادن مثل این آقای پروفیسر تیوگن که اگه فرصت شد آخر بهتون داستان ایشون تعریف میکنم که داستانش خیلی جالب هستش و بعد مال آقای ادب که ایشون در شیراز بود و نوازنده تار بود و هدفش بود که تمام موزیق ایران زب بشه و نزدیک هزار تا نوار ری زبط کرده بود خودشم بهایی بود و درست مثل یه سال قبل از انقلاب مثل که حس کرده که جای بهایی ها خیلی زیاد جالب نیست دیگه تو ایران و آمد انگلیس با تمام نوارهاش و اون نوارها الان دست من هست یعنی یکی زنگ زد و گفت همچی آشیبی هست و آقای ادب فوت کرد و خانومش میخواد اینا رو بریزی دور 
منم سوار ماشین شدم رفتم برداشتم بردم خونه اینا اینا در حال دیجیتال شدن هست و در اختیار میذاریم توش خیلی نوارای شخصی و اینا هست بعد مال بابا خان نوری که اونم یه عالم خیلی در تهران بود و دکتر تب بود و تو خونهش همیشه جمع میشد که با هنرمندا و ایشون عذب میکرد این جمع هنرمندا بعد آقای پروفسور یارشتر کلکسیون نوار شخصیشون هم با ما دادن که اینم داریم شروع میکنیم به دیجیتال کردن و این هم باز در زمان ویدیو که انواع اقسام جنگای موزیکال ویدیویی که توی تلویزیون پخ شده داریم که در اختیار میزنیم و هم سریال های تلویزیونی و فیلم های که اکران شده در ایران تمام فیچر فیلم ها که نزدیک دو هزار تاشون هست بعد مطبوعات که مطبوعات هایی که دبره هنر اجراهی بود و ما میدونیم الان این مطبوعات در دسترس محققا نیست حتی شما تو این سایکلوپیدیا شما بخونین مثلا بیوگرافی قمه یا بنان یا هرکی توش اشتباه هست نه اینکه این محقق محقق خوبی نبوده اما اینکه دسترس نداره به منابع و این منابع باید حتما در دسترس محققا باشه که بتونن تا صحیح تاریخ هنر اجرایی ایران بنویسن و الان میرم یه دقیقه با همین سایت یه دبا سایت درست کردیم که اونجا میتونم نشون بدم با چه روشی داریم این کار بکنیم و الان این سایت جدید گلستان خواهد بود البته الان فقط به صورت دمو هستش و همه همه چیزش کلیکبل نیست الان اما مقدارش هست که میتونم نشونه بدم اینجا مثلا اولا که خب همش هم به فارسی خواهد بود هم به انگلیسی خب بعد اینجا تایپ میکنی هر اسمی که میخوای و هر چیزی که تو آرشیف هست که مربوط به اون اسم میاد و میتونی همونجا کلیک کنیم و این یه نوع روش سرچش هست و ما این پروژه تقسیم کردیم به سه قسمت یکی تماشا، یکی گوش دادن و یکی خوندن در قسمت تماشا ما تمام فیلم هایی که در ایران اکران شده هاهیم داشت و بعد اونجا شما میتونید فیلم ببینین یه سناریوش هست بعد هر کسی که مربوط به اون فیلم بود اینجا هست که اسماشون وقتی که سایت واقعی میاد اسماشون هم کلیکابل خواهد بود که میتونید فیلم های دیگهش یا کارهای دیگهش هم ببینین و این فیلم ها رو میتونین گوش بکنین نگاه کنین بیچاره پسر چقدر لیدی رو دوست داشت آخه دوست داشتنم حساب و کتابی داره آدم وقتی میبینه میتونی از اول تا آخر نگاه کنین و بعد آهنگ هایی که توش هم میتونی سرچ کنین و بعد اینجا برنامه تلویزیون انواع اکسام سریال های تلویزیونی مثل همین جنگای موزیکال رنگا رنگ و پنجره و اینا و هم مثل شب قصف و دایجان نپولیان و اینا تمام سریالش در اختیار ها حد بود و بعد که باغ بزرگ رو گرفت و با خشت و آجر مردم این امار نه یک کفر آدم عاشق دیده بودم از یادآوری سرنوشت و شاقی که در کتاب ها خونده بودم وحشت می و تمامش شما میتونید نگاه کنین و هم تمام اطلاعات دبره کی توش بوده و چیکار کرده هست و هم ویدیوهایی که این ویدیوها ویدیوهایی که جزء 
سریال یا برنامه ای نبودن یک مثل ویدیوهایی که مربوط با جشن شیراز یا جشن توت این که گوگلش برای رئیس جمهور مکزیک تو میاوران داره میخونه این در بر تلویزیون اصفهان بود که تاج و آقای کسایی هست این یه ویدیو خصوصی پایده با خواهرش محسی این ستار برای صدم حسین داره تولد صدم حسین در بغداد داره میخونه و اینا رو این تاریخ بالاخره اینجا ضبط شده فیک نیوز نیست و لطفی هست با مرزیه لطفی بیست و چندی سالش از اینجا هست و بعد با مرزیه بعد پشت پرده چیز ارکستر آقای جواد معروفی که شعرهای مولانا میخونه این ویدیوها همه ویدیوهای تکی هستن و اونجا نشون در اختیار میسیم بعد برنامه های رادیو برنامه های رادیو که مثل تقنوازان و ساز سلو و گلچین هفته و بعد این ساز سخان که آقای خالقی درست کرده که تمام گوشه های و دستگاه های ایران خودش توضیح میده و کی زده میشه چه خصوصیت داره و اگر بخوای از این دستگاه به اون دستگاه بپری از کدوم گوشه میری از کدوم گوشه برمیگرده همه با چیز نمونه از آقای زرین پنجه بعد اینا باز آقای خالقی داستان های بیاگفی هنرمندان و اینم آقای خوشنام باز بیاگفی هنرمندا بعد اینم یه برنامه بود که میرفتن خود خونه هنرمندا و اونجا باشون مصاحبه میکردن و این یکی که شاعر قصی میگویند این یه برنامه خیلی جالب بود و تمام مصنوی های مختلف ایران از شانمه از منطق و طب از لیلی مجنون نظامی از همه این مصنوی ها رو به صورت رادیو پلی درست کرده و اگر شما در ایران مثلا دبیرستان پی نکردی خوندن مصنوی براتون ممکنه مشکل باشه چون که سخته که شما بفهمید که کی خدا داره حرف میزنه کی پیرچنگی داره حرف میزنه کی مولانا داره حرف میزنه اما وقتی که این به صورت رادیو پلی هست این باعث بشه که شما عادت بکنیم به این ژانر مصنوی و ژانر مصنوی تمام اسطورهای فرهنگ ایران تو های مهم ایران پیدا میشه و خیلی مهم است که هر ایرانی میخواد با فرهنگش اونس پیدا کنه با این مصنوی ها بتونه اونس پیدا کنه و اینا همه به صورت رادیو پلی هستن و که در روزگار جوانی خوش میخوان و خوش چند می نبا و بعضی وقت آقا خانم پجوهش یا دیگران گفت گوینده می کنن و بعضی وقت مثلا آقای نوری یا آقای خانم خایده قسمتش آواز می کنن و هر, هر نقش یه صدای دیگه هست و اینها ما تمام تکساش رو تایپ کردیم و ما انگلیسیش هم داریم چون که اکثر ایران با انگلیسی ترجمه کرده و این قسمت ما میتونیم دو زبانه بکنیم برای دختر و نوه های شما دختر پسر و های شما که اینجا بزرگ شده اینا راحت میتونن به این قسمت فرهنگشون دسترسی داشته باشن و بعد انواع اقسام موسیقی مختلف ما این صفحه سنگی داریم که بیش از سه هزار تا صفحه سنگی داریم و اینا باز تمام اطلاعات اینجا بود اینجا خواهد بود و تقریبا بعد با لیبلاش که مردم میتونن لیبلاش هم ببینن که از چه شرکتی و کی همکارشون بودن من این مال قمر هست شیرش مال امیر جاهد و تارش مال اردنان بعد این 
اینجا باز تو موسیقی مقدار زیادی ما نوارای خصوصی داریم که اینها به نظر من از لحاظ اهمیت موسیقی شاید از همه چی مهمتره چون که این هنرمندا برای دل خودشون برای دوستای خودشون که خودشون میدونن و میفهمیدن که اینا دارن چیکار میکنن نه برای موز رادیو یا برای پخش یا فروش یک صفحه بودن این رو فقط با برای عشق خودشون و این نوارای خصوصی از این صفحه سنگی خیلی شفافیتش بیشتر هست و ما چیز این نمونه از حسین یاحقی که تقریبا تمام موزیقی که ما داریم از حسین رو صفحه سنگی فقط هست اما این نوار که مال حسین ببینید شفافیتش چقدره امروز که روز جمعه اول اسفند 1330 پیش می باشد در خدمت آقای بزرگوار خودم حضرت آقای نوری هستم برای یادبو قطعی از آواز عطا را ابو عطا را می نوازم یا حقی چقدر شفاف به نسبت به اون صفحه سنگی ها بعد انواع اقسام مصاحبه مختلف یه سی جلتش خودم انجام بدن و مقدار زیادیش از آقای بهروزی که خودش تو رادیو کار میکرد و کارش مصاحبه کردن و اینا همه در اختیار خواهد بود تمام این عزیزان دیگه از دست رفته و دیگه در دست شما نیست آقای زیلوان رو در هزار و بیست یک که من از خوزستان آمدم در یک جای بحث خودم در یکی از منزل یکی از دوستان که الان فوت کرد مرحوم نوری و خامبا خان نوری و منزل ایشون بودم آقای سبا آمدن اونجا دیدن ایشون گفتم که راستی من در زیلمان یه جایی هست که قاخ ماواد بهش میگن ما بین من تمام این هنمند را الان در دست رست ما نیست اما خب اینجا مصابه که خودشون در بره کار خودشون صحبت میکنن هست و هم اینجا ما تمام مطبوعات هایی که مربوط به ایران هست هنر اجرای ایران ما سکن هاییم کرد مقدارش آنهایی سکن شده اما یه سکن هاییم کرد و اینا رو همه در اختیار میزنیم و ما حداقل از روی اسم نویسنده مقاله و تیتر مقاله قابل سرچ هاید بود اما خب فعلا که از لحاظ تکنولوژی اپتیکل کارکتر ریکنیشن برای فارسی نیست اما در آینده نزدیک فکر میکنم اجرایی میشه که اون وقت, اون وقت اینا میتونن کیورد سرچبل بشه که هر چیزی که میخوایی توی این مجله ها رو پیدا بکنیم میتونی پیدا کنیم و بعد جوزبه ها ما انواع اکسام جوزبه ها مثل این کتلاگ های مختلف و برنامه های مختلف هست و این جزبه های شما شاید تو فیلم ها دیدی یا شاید هم خودت هم دیدی یک چیزی بود به اسم تصنیف فروش تو ایران که قبل از رادیو و شما جدید ترین آهنگ میخواستین بفهمی یکی بود سر کوچه میخون با یک کاغذی یک پمفلتی اگر دوست داشته اینو میخریدی این همچی پمفلتی های هم هست که ما یه مقدارشون اینجا داریم و اینا رو سکن کردیم در اختیار میزنیم و بعد این یکی زلزله که صف سنگیش هم داریم که صوتش هم داریم این یکی بازم از آقای سبا هست اینجا این کجاست اینجا بله این, این همین کمدی آشرشته که مال آقای سبا آقای سبا خب هنمنده های خیلی جدی بود اما بازم در جامعه بربود از این کمدی هم درست میکرد و این کمدی آشرشته هست که صف سنگیش هم داریم که یه خانمی برای پسرش عروسی پیدا میکنیم و اون ایراد میگیره که این چرا اینقدر زشته میگه زشت ممکنه باشه اما خیلی آشرشتش خوبه از این لحاظ این همه کمدیه که آقای سبا ما صف سنگی اینم داریم که صوتش هم هست 
ما خب کوششمون ها بود که همه فیلم دو هزار فیلم که قبل از, ایران قبل از انقلاب در ایران اکران شده تهیه بکنیم و در اختیار میزیم اما اگر هم نتونستیم اقلا پوسترش خواهد بود با اطلاعات در اون بعد اما اکسام روش جستجو در این سایت خواهد بود هر هنرمند یک پروفایل واسه خودش داره که با بیوگرافی کوچیک بعد بیوگرافی بزرگ بعد هر آدیو که مربوط به اون شخص هست هر ویدیو که مربوط به اون شخص هست و هر مقاله ای که در مجره های مختلف هست در اون شخص هست و بعد یک کار دیگه هم که مقاله های مختلف در موضوع هایی که مربوط به هنر ایران هست و یکی از کسایی که داوطلب برای پروژه ما هست ایشون تمام مقاله هایی که در مطبوعات های فارسی که در نوشته میشه که ما ازش بی خبر هستیم چون که واقعا تو ایران هنرمندان و محققای هنر با چنگ و دندان دارن هنر ایران نگه میدارن در بدترین شرایط و واقعا یک کارهای واقعا برداشته میکنن که انحکاس نمیشه چه دنیا و یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم مقاله هایی که اینا می نویسیم با یک ابسترکت انگلیسی با فارسیش که در اختیار مردم بذاریم اینجا خلاصه این یک کاری هست که واقعا یک وزارت فرهنگ باید انجام بده اما ما حتی تو ایران وزارت فرهنگ دیگه نداریم از این لحاظ ما خارج از ایران فقط باید میتونیم این کار بکنیم و واقعا یک لقمه خیلی گنده من برداشتم و و بدون کمک شماها و ایرونیایی که خارج از ایران هستن من این کار نمیتونم انجام بدم واقعا احتیاج به کمک و پشتبانی شما هستم در هر لحاظ که میتونی کوچیک یا بزرگ میتونی کمک کنی واقعا تنها نمیتونیم این بار به دوش بگیرم و احتیاج به کمک شما دارم و انشالله که کمک اگر میخواین کمک کنین اینجا یک پیج گذاشتیم که اگر هر کی میخواد الکترونیکلی میتونین کمک کنه یا میتونن با ما تماس بگیرن من یه مقدار فلایر دارم که میتونید اونجا ادرس و چجوری میشه تماس گرفت اگر ممکنه شما آرشیوی داشته باشه یا ممکنه خودتون یک کاری مثلا نمیرم حسابداری نمیرم وکالت نمیرم برنامه نویسی یا هر چی ممکنه میتونی در اون لحاظ کمک کنی اما واقعا خیلی احتیاج به کمک دارم در این پروژه و الان که یه ذره فرصت دارم میخوام نشون توضیح بدم داستان همون محقق ژاپنی که بهتون گفتم که آرشیوش الان در اختیار ما هست و اینجا یه چند از نمونه ای از آرشیوشون اینجا دارم و اینا رو براتون توضیح میدم این آقا من یه جایی در لندن یک دانشگاه لندن من داشتم سخنرانی میکردم در برای برادر گل ها و این پیرمرد ژاپنی آمد بعد از سخنرانی گفت من تمام این اسامی که شما بردی اینا دوستای من بودن من اینا رو میشناختم و میخوام شما رو ببینم بعد قرار گذاشتیم یه جای برای قهوه و بعد ایشون توضیح داد که در سالهای اول ده شست من ایران بودم و داشتم تحقیق میکردم در برای موسیقی ایران و آقای سبا، آقای پیونیا، آقای خالقی، آقای عبادی و اینا همه با من دوست بودم و بعد ازش پرسیدم حالا شما در ده شست در ژاپن چطور شد که شما از, از موسیقی ایران خبر داشت مثل الان نبود که مثلا اینترنت همه چی در دنیا پخش میشه 
گفتش که در سالهای 2062 یک کنفرانس از طرف یونسکو در دانشگاه تهران برنامه ریزی شده که از سر سر دنیا دوره موزیق مدرن و تردیش را بود و از سر سر دنیا دعوت کردن که مردم دوره موزیق کشور خودشون صحبت کنند. و استاد رانمای ایشون برای موزیق ژاپن رفت تهران و این کنفرانس در دانشگاه تهران بود و برای ایشون یه سوقاتی یه نوار از موزیق ایران برده و خیلی شیفته موزیق ایران شده و گفتش که من گفتش بخوام تزم در این موزیق بذارم بگذارم و رفت وزارت فرهنگ ژاپن بعد از اونا خواستن که بهش قرص بدن که بره ایران در بره موزیق ایران تحقیق بکنن اونم گفته ما پول نداریم و تو نمیدیم بعد بعد چیز ایشون نامه به شاه نوشته و منم بهشون گفته خب شما نامه به شاه نوشته آدرس شاه از کجا گرفتی بعد, بعد چیز گفتش من فقط رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران بعد این, این نامه به دست شاه میرسه و بعد شاه نامه رو میخونه و رئیس دانشگاه صدا میکنه و میگه که من میخوام به این آقا بورس بدم، سایپن بدم، هرچی بشه که بیاد اینجا دبره موزیقی ما تحقیق بکنه بعد بعد اون رئیس دانشگاه خب جرد نکرد به شاه فقط گفت چهرش رو رفت بیرون جرد نکرد به شاه بگه که در اون زمان در دانشگاه تهران بخش موزیقی نداشتن فقط هنرستان بود و مدرسه عالی موزیق بود و ایران دیگه اما تو دانشگاه بخش موزیقی نبوده از این لحاظ این آقا آمد برای سال اول زبان و ادب یاد گرفته سال دوم بخش موزیقی برای ایشون تأسیس شده که آقای سپنتا، آقای چیز فرحت و بقیه هم کلاسی هاشون بود. و بعد ایشون گفت که من یه همچین کلکسیون دارم و توی ژاپن کسی نیست که زیاد دنبال این کارا باشه و شما میتونی اینا رو حفظ بکنی؟ من گفتم خب من از خدامه اما من تو زن خودم داشتم میگفتم خب من که میخوام این کار بکنم باید یه گرانتی بگیرم از یه جایی که این کار بکنم و خب یه لیستی یه چیزی لازم دارم که بیدم چی کار میخوام بکنم که گرانت تقاضا کنم و بورس تقاضا کنم بعد یک سال گذشت و هیچی نفرستاد و بعد با همکارم در دانشگاه گفتم که این چجوری چی چجور آدمیه گفتش خب این یه مقصد تنبل هست و فکر نکنم رو چون لیست بفرسه بعد من, من بالاخره تقاضای گرانت کردم و موفق شدم از بریش انسیدو پرشن سالیز هزینه گرفتم که برم شاپون و آرشی بشه جمع کردیم و الان دیجیتال شده و چند از نمونه های کارشون الان بهتون نشون میدم این, این آقای برومند که یکی از خیلی نقش مهمی در موزیقی قرن بسیم ایران داره اکثر هنرمندایی که الان اسمشون مطرح هست یا مطرح بود مثل آقای لطفی آقای مشکاتیان تمام اینا یه دوره پیش آقای برومند چیز میکردن درس یاد گرفتن با سوری لیت می گو بک اما دیتی و این آقای برومند خیلی حساس بود و نمیذاشت شاگرداش نوارش ضبط کنه سر کلاس و حتی اون نوارهایی که الان ماهور چاپ کرده که ردیف برومند هست این کیفیتشون همچی جالب نیست این یکی هست آقای تیوگن اجازه گرفت سر کلاس چهار مزره به درویش خان آقای برومند خودش میزنه
نوار از پریسا در سن 15 سالگی که سر کلاس بود اول زندگی هنریشون چیز در کرمان یک آواز اوستا هست در زردوشتی های کرمان و بیشتر نمونه های آواز اوستا که ما داریم در پارسی های هند و کمتر ما با لجه خود ایرونی آواز اوستا داریم و این دو تا نمونه از دو تا آتشدار مختلف این یکیم ببینه آقای تیوگن در گوش، گوشه کنار شهرهای مختلف چیزهای ضبط کرده این یکی یک فالبین در کرمانه و مثلا موقع که ما ایران بودیم الان نیست تو ایران اما یاد باشه یکی با اولاف وسط کوچه به صورت آواز میگفت نمکی دمینام زلزلک دمینام هندونه بادنجون با حالت آواز اینها را چیز تبلیغ میکرد و خیلی شیرین بود و از اینا را هم زب کرد از قبخونه های مختلف رفت نقال های قبخونه های مختلف زب کرد این هم از اون فالبین در کرمان یا محمد که بینم بری کل بنیان مشکل تفتی اوقات اما بزده اما بسی کبرونی به حجم اما بزده تا کنی دست بنا همه رو پور کنی یا یک پور کلی به ایچه رسید یا خبر خوشحالی از در قیبه ایچه رسید در خواب بگو یا علی در مسجد میرا بگو یا علی که مرا به صدا جناب علی پیش بزرگی از خود بزرگتر بر و برای اون لحجه خیلی قلیز کرمانی و اینجا هم این آقای حسین تهرانی هم ضرب فوقلاده می زرد و هم خوش صدا بود و بعضی وقتا خودش آواز می خوند اینجا با آقای سبا در خودش ضرب می زنه و هم می خونه که باز آقای سبا خودش داری میخونه البته صداش همچی 
مثل آقای حسینی زیاد جالب نیست اما اینجا چیز از قرط این داری میکنه مختلف در کمود های مختلف در زیر شیروانی های مختلف هست و اینا ما نباید بذاریم که اینا نابود بشه اینا تاریخ فرهنگ خودتون هستش تاریخ فرهنگ ایران قرن بیستم هستش و ما باید کوشش بکنیم که اینا رو حس بشه در اختیار مردم بذاریم و هم ما الان تکنولوژیش هست و خیلی راحت این کار میتونیم بکنیم و خیلی راحت هم میتونیم در اختیار مردم بذاریم و اگر ما نکنیم بعدا گناش گردن خودمون هستش چون که گفلت کردیم ما نظر که نبه هاتون بگی کجا بودی تا چی شو چی فکر بودی که چرا اینا رو حفظ نکردی ما داشته باشیم از این هاست کمک, کمک لازم داریم و انشالله که با یاری همه ایرونیا بتونیم فرهنگ ایران قرن بیستم حفظ بکنیم و در اختیار هم عاشقان فرهنگ ایران و هم محققان و دانشجوهای موزیک و شعر و فیلم و اینا هستن چون که هر ساختمونی بدون, بدون پایه ساخته نمیشه این پایه فرهنگ که الان داره میشه و همطور خودت میبینی جوان ها که الان دارن چیزای حلق میکنن چون که اونجوری دسترسی به پایه فرهنگی خودشون نیست ارتباطشون با فرهنگ خودشون عجیب نیست اینا چیزهایی که حلق میکنن یه فضا که کمی دور از ماجرا هستش از این لحاظ اینا تکثیر ندارن چون که این چیزا راحت نمیتونن استفاده کنن و هم, هم مثلا یک دانشجو میاد دانشگاه و میخواد تزش در برای موزیق ایران یا فرهنگ ایران بگذرن خب چون که دسترسی با منابع مهم ندارن خب میرن موزیق هند و افریقا و چین چیز بگذرن چرا موزیق ایران سر زبان مثل موزیق هند و افریقا و اینا نیستش بخاطر اینکه منابع درست حسابی ما نداریم در اختیار خلاصه خیلی حوصله کردی و خیلی ممنون که گوش کردیم